Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura Eu sou a Kelly No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as novidades, o que chegou por aqui E também os livros que eu estou lendo e o que eu pretendo ler em abril Bom, eu vou começar mostrando então os livros que eu recebi, que eu ganhei E também é, um jornal literário que eu sou assinante, uma revista literária que eu sou assinante Que ficou que deu uma pausa né, ano passado por causa da pandemia e retomou a publicação física recentemente. Vamos aos livros, então. Eu recebi, em parceria com a Companhia das Letras, Mogli, os livros da selva, de Rudyard Kipling. É pela coleção dos clássicos da Zahar. Né? Para quem não sabe agora, a Zahar faz parte da Companhia das Letras e essas edições são muito lindas. É de bolso, tá? É uma edição de bolso. E... Olha, gente, eu acho tão bonita. Eu vou mostrar um dia pra vocês os livros que eu tenho dessa coleção. Eu acho que são edições bem bonitas, é... com traduções bem interessantes também. Essa minha edição aqui tem a tradução do Alexandre Barbosa de Souza e tem a colaboração do Rodrigo Lacerda, que é o autor do Fazedor de Velhos, que é um livro que eu gosto muito. Então tá aqui. A fonte eu acho que é bem ok, a diagramação é bem ok para ler. E é uma edição de bolso, né? Capa dura. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição os links de todos esses livros que eu tô mencionando aqui. Caso você tenha interesse em adquirir algum, basta comprar utilizando o meu link. Ao comprar na Amazon, utilizando o link do Aventuras na Leitura, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Bom, de uma escrita muito querida aqui no canal, eu recebi também alguns livros... Bem bacanas, que eu tô doida pra ler. Bom, começando por esse do Tolstói, O Reino de Deus Está em Void. Bom, Tolstói foi um grande crítico da igreja e também é, do governo, né? De formas de governo. E nesse livro, Tolstói vai falar que o cristianismo deve ser colocado em prática, né? Não deve ficar somente dentro da igreja instituição. Ele deve vir pra fora, né? Pro exterior. Então... Bem interessante, também estou bem animada para ler esse livro, bem diferente. Ela também me enviou o livro dos abraços do Galeano, eu já li esse livro, inclusive, é incrível. É um livro de contos, é, Eduardo Galeano é um escritor latino-americano, super recomendo a leitura desse livro. E na verdade, o livro dos abraços é uma grande contação de histórias, então eu gosto muito, gosto muito da escrita do Eduardo Galeano, inclusive, recomendo a leitura. Ela também me enviou um livro que eu fiquei muito feliz em ganhar. Porque eu tinha essa edição, eu nem tinha lido ainda, eu tinha acabado de comprar. E eu acabei emprestando para uma amiga que precisava muito para a faculdade. E eu nunca mais vi esse livro. Mas é, essa inscrita muito querida me enviou A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Eu fui num, num evento da faculdade ainda da época de letras, que a gente fez o percurso aí do João do Rio, pelas ruas do Rio de Janeiro. Foi incrível. E A Alma Encantadora das Ruas é um livro de crônicas que vai falar justamente do Rio de Janeiro. E eu também ganhei O Conde, o Passarinho, do Rubem Braga, que inclusive foi o primeiro livro do autor publicado em 36, em 1936, se eu não me engano. E é um livro de crônicas. Inclusive tem resenha aqui no canal de outro livro do Rubem Braga, também de crônicas. Vou deixar linkado nos cards e na descrição para quem se interessar. E leiam Rubem Braga, gente. Muitas crônicas do Rubem Braga a gente ri, outras a gente se emociona, outras a gente resgata o passado. Então, Rubem Braga é incrível. Mas o livro do Tolstói, De Quanta Terra Precisa Um Homem, é um livrinho bem fininho, esse daqui. É um livro, na verdade, é um conto, né? E aqui diz assim, este breve envolvente conto, Tolstói, traz o tema da ambição e do orgulho do homem. O personagem principal é Parron, o destemido camponês, que é ao ouvir sua mulher conversando com a irmã sobre as vantagens e desvantagens de viver no campo e não na cidade, chega à conclusão de que a solução para viver bem é possuir terras. Assim, testa o próprio diabo ao dizer, tivéssemos o suficiente, nem mesmo o diabo temeria. O coisa ruim lança então o desafio e Parron vê a oportunidade de ganhar muitas terras. Mas afinal, de quanta terra precisa um homem? Bem interessante, né? Então será uma das minhas próximas leituras, principalmente porque é um livro bem fininho. Eu estou em busca de livros 
pequenos livros é, com histórias únicas. O último livro é A Arte da Vida, do Bauman. Eu gosto muito do Bauman, inclusive eu li alguns livros dele durante a faculdade também. Eu tinha uma professora que inclusive foi a minha orientadora do TCC, que era apaixonada por Bauman. E em A Arte da Vida, o Bauman vai refletir sobre as condições, os limites que influenciam os nossos projetos de vida. Tô bem animada também com essa leitura. Aqui então agora uma pilha de jornais, né, revistas literárias, que é o Suplemento Pernambuco. Eu assinei em 2019, no finalzinho de 2019, na Black Friday, na verdade, e eu recebi os primeiros, né, e depois eles deram uma pausa por causa da pandemia, é, mas retomaram recentemente a, o envio e a publicação física das revistas literárias. Gente, se vocês não conhecem, sigam o Instagram do, da Suplemento Pernambuco. Para quem gosta de literatura, para quem curte literatura, política, enfim, tá aqui. É muito sensacional. Eu tenho vários. Aqui. Então, eles mandaram vários de uma vez. Enfim. É, para quem curte literatura, para quem busca jornal, revista literária, super indico o Suplemento Pernambuco. Bom, vamos agora para as minhas leituras de abril. Eu iniciei duas leituras e duas eu ainda vou começar. Bom, vou falar então sobre o que eu já iniciei, foram dois livros. Mas antes, gente, é, eu não sei vocês, mas o meu ritmo de leitura diminuiu muito. É, é um esgotamento não só físico, mas mental. Né, com tudo isso que a gente está vivenciando aí. E como eu também trabalho muito com leitura, né, na questão da revisão, é, a minha mente fica muito ocupada com leitura de trabalho. Né, e acaba que a minha leitura de lazer, de hobby, fica, está ficando, na verdade, em segundo plano. Mas, isso, mas eu, eu quero muito encaixar, voltar a encaixar as minhas leituras na minha rotina. Eu tento à noite ler uma coisa ou outra, mas, gente, eu leio o quê? Umas nem 10 páginas. Eu já tô com muito sono e acabo dormindo. Então, isso vai passar, com certeza. Mas vamos lá, o que eu estou lendo? Estou lendo O Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado. Eu já comentei sobre esse livro aqui. Na verdade, eu comprei um box né, na promoção que teve recentemente, da Editora Autêntica. Maura Lopes Cansado foi uma grande escritora brasileira e eu acho que ela deveria ser muito mais reconhecida. Esse livro aqui é um diário, o diário de quando ela ficou internada em um hospital psiquiátrico e aqui ela relata tudo o que ela viveu lá. Eu tô bem no comecinho ainda, mas eu tenho certeza que é um baita livro, são relatos muito fortes. Quem me segue no Instagram viu que eu estou fazendo uma releitura eu estou lendo O Nome da Rosa, do Humberto Eco, na verdade, relendo, nessa edição linda, incrível, maravilhosa, da Record, do Grupo Editorial Record. E, melhor ainda, aqui nós temos as traduções das expressões e palavras em latim. Eu li esse livro na minha adolescência, numa edição da Abril, aquela coleção bem antiga da Abril, capa azul, sabe? E, enfim, a gente não, eu não tinha as expressões em latim ali, Algumas vezes, algumas eu até pesquisava na internet, outras não. Confesso que a maioria eu deixava de lado, né? Então, eu quero muito reler essa história, porque é uma história que eu gosto muito. Do filme também eu gosto demais. Eu tenho, inclusive, o DVD. Tá sendo uma experiência muito bacana poder entrar em contato novamente com essa história. Eu gosto muito, né, de livros ambientados em mosteiros, em conventos. Então, esse livro sempre me chamou muita atenção. Bom, esses dois livros que eu mencionei foram os livros que eu já comecei a leitura. Vamos agora para os dois livros que eu ainda vou começar. O primeiro é o nosso livro de abril, do Clube de Leitura Clássicos da Literatura Nacional, que é o clube que eu criei online, gratuito, né, para lermos e discutirmos a cada dois meses alguns clássicos da nossa literatura. E o livro de abril é São Bernardo, do Graciliano Ramos. Nós já lemos ano passado Vidas Secas, que inclusive foi o meu primeiro contato com o autor. E esse ano vamos ler São Bernardo. Um livro bem curto, eu acredito que eu não vou demorar muito para finalizar essa leitura. Eu gosto muito dessas edições da Record, inclusive eles lançaram, né, eles publicaram 
uh, vários títulos do Graciliano Ramos nessa mesma edição, né, nesse mesmo estilo. E me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou algum outro livro do Graciliano Ramos. Por fim, o livro que eu sorteei aqui no meu copinho de TBR, né, com os livros que eu separei para ler antes do, dos 30, né, 30 livros para ler antes dos 30. O primeiro livro sorteado foi Combateremos a Sombra, da Lídia Jorge. Lídia Jorge é um grande nome da literatura portuguesa. E nesse livro a gente tem a história de um psiquiatra que acaba envolvido em vários mistérios, em, vários, em várias situações complicadas. E a gente acompanha aí toda essa tensão psicológica envolvendo esse protagonista. Então, tô bem animada pra começar essa leitura, é um livro bem grande, inclusive, gente, tem mais de 400 páginas, então é, digamos que é um calhamaço, digamos que é um calhamaço. Enfim, é, na faculdade de letras eu também ouvi falar muito de Lídia Jorge, nas aulas de literatura portuguesa, e tá aqui a minha oportunidade de ler algo da autora. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrem de curtir, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê em um próximo vídeo, até lá, tchau, tchau!